సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి చదవండి మెట్రో ఈవినింగ్ నమస్కారం గోల్కొండ మెట్రో న్యూస్ కి స్వాగతం నేను సురేష్ ముందుగా హెడ్లైన్ చూద్దాం చెప్పింది యాభై రోజుల సభ చెప్పింది యాభై రోజులు సభ నడిచింది పదిహేడు రోజులన్న ఉత్తం రోడ్లో ఎవరి కోసమో కాదు మన కోసమేనన్న కేటీఆర్ మహిళల భద్రత ప్రథమ లక్ష్యం అన్న డీజీపీ అవార్డులకు కులం రంగు పొరుముతున్న తెలుగు చిత్రసీమ ఉద్యాన రైతులకు ప్రభుత్వం భారీ రాయితీ ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే శీతాకాల శాసనసభ సమావేశాలను యాభై రోజుల పాటు నడుపుతామని చెప్పుకొచ్చిన ప్రభుత్వం అర్ధాంతరంగా సభను వాయిదా వేసిందని పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చించే అవకాశమే ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా అధికార పార్టీ సభ్యులు వ్యవహరించారన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని విమర్శించారు ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తిన ఏ సమస్యపైన ప్రభుత్వం సరిగా స్పందించలేదన్నారు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ వ్యయాలు రుణమాఫీ ఎస్సీ ఎస్టీ రుణాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుల నుంచి ప్రశ్నించినా సరైన సమాధానం ఇవ్వకుండా దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారని ఆయన అన్నారు అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తనయ ఇవాంక ట్రంప్ హైదరాబాద్ పర్యటన విషయంలో ఇటు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో అటు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పైవ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ లో జరగనున్న గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సమ్మిట్ కి ఇవాంక హాజరు కానున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే అగ్రరాజ్యాధిపతి తనయ వస్తున్నందుకే హైదరాబాద్ రోడ్లను బాగు చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ విషయంలో మంత్రి కేటీఆర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు టెన్కేరన్ పోస్టర్స్ ను ఆవిష్కరించిన అనంతరం మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడారు కోటి మంది నివసించే నగరానికి కావలసిన వాటిని సమకూర్చున్నామన్నారు నగరంలో జరిగే రోడ్ల అభివృద్ధి పారిశుద్ధ్యం పచ్చదనం వంటి మౌలిక వసతులను ఎప్పుడు శీతాకాలంలో చేపట్టడం ఆనవాయితీ అన్నారు కోహిత్ జహీరాబాద్ గరాసంగం మండలంలో పర్యటించిన మంత్రి అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు అనంతరం జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో నియోజకవర్గంలో రెండు వందల యాభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులకు షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకంలో మూడు వందల ఇరవై ఆరు చెక్కులు మంత్రి పంపిణీ చేశారు అనంతరం అక్కడి నుంచి జహీరాబాద్ మండలంలోని బుద్దిపాడు గ్రామం వద్ద వాగుపై కొత్తగా నిర్మించే బ్రిడ్జికి భూమి పూజ నిర్వహించారు అటు ట్రాఫిక్ ఇటు లాండ్ ఆర్డర్ విభాగంలో అన్ని జిల్లాలో ఒకే విధమైన పోలీసుల పనితీరు ఉండేలా చూడటం తమ కర్తవ్యమని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు నేరాల నియంత్రణ మహిళల భద్రత ప్రథమ లక్ష్యమని నిరంతరం పెట్రోలింగ్ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ వంటి సేవల ద్వారా సర్వీసు డెలివరీలో మరింత ముందుకు వెళ్ళవచ్చని ఆయన చెప్పారు చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అధ్యయనం కోసం అమృత్సర్ వెళ్లాల్సిందిగా రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సూచన మేరకు ఈరోజు రేపు రెండు రోజుల పాటు మేయర్ రామ్మోహన్ నేతృత్వంలో ప్రతినిధి బృందం అమృత్సర్ లో పర్యటిస్తున్నారు నూట అరవై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టిన అమృత్సర్ నగర పరివర్తన ప్రాజెక్టు అమలును స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు ఏపీ ప్రభుత్వం కళారంగానికి ఇస్తున్న నంది పురస్కారాలు ఈ దఫా తీవ్ర వివాదాన్ని కాజేశాయి ముఖ్యంగా కుల కుంపట్లను కాజేశాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రారంభమైన అసంతృప్తి ఇప్పుడు కులాల కురుక్షేత్రం వరకు దారితీసింది విషయంలోకి వెళ్తే ఉమ్మడి రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ప్రకటించాల్సిన నంది పురస్కారాలను ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులోనూ గత ఏడాది ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగానూ ప్రభుత్వం ప్రకటించలేదు అయితే ఇటీవల ఈ మూడు సంవత్సరాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఒకేసారి నందులను ప్రకటించింది ఈ ప్రకటనే ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసిన గుణశేఖర్ మూవీ రుద్రమదేవికి కనీసం ఏ ఒక్క విభాగంలోనూ అవార్డును సొంతం చేసుకోలేకపోయింది దీంతో నిర్మాత బండ్ల గణేష్ మాట్లాడుతూ అవి నంది అవార్డులు కాదు సైకిల్ అవార్డులు అంటూ కౌంటర్ వేశాడు ఏపీ ప్రభుత్వానికి సన్నిహితంగా ఉండేవారికి మాత్రమే అవార్డులు దక్కడం పట్ల కొందరు అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుంది నంది అవార్డులకు కులం రంగు పొలిమారు ఇవి నంది అవార్డులు కావని కమ్మ అవార్డులు అంటూ నిర్మాత నల్లబల్లపు బుజ్జి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు భారీ నెరవేదానికి ఐసిస్ ఉగ్రవాద సంస్థ కుట్ర పన్నుతున్నట్లు అమెరికా రక్షణ శాఖ వివిధ దేశాలకు సమాచారం అందజేసింది ముఖ్యంగా యూరప్ దేశాలకు ప్రధాన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ అక్కడ ఉన్న తమ దేశ ప్రజను అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలియజేసింది క్రిస్మస్ కొత్త సంవత్సర వేడుకలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఉగ్రదాడుల హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం బ్రిటన్ స్పెయిన్ స్వీడన్ రష్యా ఫిఫ్ లాంటి దేశాలతో పాటు పవిత్ర నగరంగా భావించే వాటికన్ సిటీ కూడా ఆ జాబితాలో ఉన్నట్లు తెలిసింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు రెండు వందల పద్దెనిమిది గ్రామాల్లో పూర్తి స్థాయి రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రక్షాళన పూర్తి చేయడం జరిగిందని జిల్లా ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ ఏ రవీందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు ఆర్మూరు మండలం రాంపూర్ గ్రామం వంద శాతం ప్రక్షాళన చేశామని ఇందులో నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది గ్రామంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు రెవెన్యూ రికార్డులు ప్రక్షాళన పూర్తి చేస్తామన్నారు ప్రక్షాళన గాను మొత్
తక్కువ ఖర్చుతో కూరగాయల పంటలు పూల సాగును చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు సాధారణ రైతులకు నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చులో డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రభుత్వం భరిస్తుంది మిగిలిన ఇరవై ఐదు శాతం నిధులను రైతులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది పాల రైతులకు ప్రభుత్వం లీటర్కు నాలుగు రూపాయల ప్రోత్సాహకం అందిస్తున్నట్లు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ సర్పరాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు ఈ ప్రోత్సాహకంను బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించుటకు వీలుగా గ్రామాల వారీగా రైతుల వారీగా బ్యాంకు ఖాతాలో ఆధార్ నెంబర్తో సహా వివరాలను సేకరించి ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని కలెక్టర్ అన్నారు ఈ ప్రోత్సాహకం ద్వారా పాల రైతులు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పాడి పరిశ్రమను మరింత అభివృద్ధి చేస్తారన్నారు ఇవి గోల్కొండ మెట్రో న్యూస్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ గోల్కొండ న్యూస్ వర్తమాన రాజకీయాలు తెర వెనుక బాగోతాలపై డీకే అక్షింతలు ప్రతి సోమవారం మీ గోల్కొండ టీవీలో త్వరలో యూట్యూబ్లో మా పోస్టింగ్లు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులతో కూడా చేయించండి